ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದೇ ನಿರ್ಧಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಶಿರೀಜ್ ಎಂಬರು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವತಃ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಮುಂದಾಳು ಕೂಡ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜ ನಾಯಕತ್ವ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮೂರು ಮೂರು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈಗ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೊಂದು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ದಾಳ ಆಗಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ತುಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷದೊಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತುಳಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸೌದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಏನು ಬರೀ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಹಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಅಂತ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೂತ್ರದಡಿ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾನು ಬಾಕಿಯವ್ರದ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ ಆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅದರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಅತೃಪ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈಗ ನೂರೈದು ಜನರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೂರೈದು ಜನರು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಲವಾರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಿಗಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಮೆರಿಟನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಿಡಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಸಂತೋಷ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು ಸಂತೋಷ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೂಗಿದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮುಲು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಪಟ್ಟ ನೀಡಬೇಕು ತನ್ಮೂಲಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಆಕ್ರೋಶ ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನಕಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕನಕಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿದೆ ಧರಣಿ ಆಗಿದೆ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೇಕು 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 ಬ